सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो युट्युब च्यानल सियाथारुमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ ए आउँदो बैशाख 8 गते हुने शिक्षक सेवा आयोग निम्न माध्यमिक तह प्रथम पत्रको परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न नमूना प्रश्न पत्र सेटहरु ल्याउने क्रममा आजको यस भिडियोमा नमूना प्रश्न पत्र सेट 5 लिएर आएको छु च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गर्ने हरेक नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस् अब लागौ आजको प्रश्न उत्तरहरु तर्फ पहिलो खण्ड रहेको छ खण्डको सामान्य ज्ञान यस खण्डबाट 15 वटा प्रश्नहरु दुई अंकको दरले 30 अंकको प्रश्नहरु सोधिने छन् प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 1 सबैभन्दा तातो ग्रह र चिसो ग्रह भनेर क्रमशः कुन-कुन ग्रहलाई चिनिन्छ यसको अप्सनहरु रहेको छ अप्सन नम्बर क बुध र वरुण ख बुध र अरुण ग शुक्र र अरुण घ शुक्र र वरुण यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ शुक्र र वरुण सबैभन्दा तातो ग्रह शुक्र र सबैभन्दा चिसो ग्रह चाहिँ वरुण ग्रह हो अन्य ग्रहका विशेषताहरु ग्रह र तिनका विशेषताहरु रहेका छन् बुध ग्रह सूर्यको सबैभन्दा नजिकको ग्रह हो यसको उपग्रह छैन उपग्रह नभएको ग्रह त्यस्तैगरी शुक्र ग्रह शुक्र ग्रह साँझको तारा पनि भनिने पृथ्वीको जुम्ल्याहा ग्रह पनि भनिने सबैभन्दा चम्किलो ग्रह उपग्रह नभएको ग्रह बुध र शुक्र ग्रहको उपग्रह रहेका छैनन् त्यस्तैगरी पृथ्वीको विशेषता सूर्यबाट दूरीको हिसाबले तेस्रो टाडा रहेको ग्रह मंगलको विशेषता पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह रातो ग्रह पनि भनिने मंगल ग्रह रहे रातो ग्रह भनेर पनि चिनिन्छ बृहस्पति ग्रह ग्रहहरुको राजा पनि भनिने शनि ग्रह बृहस्पति पछिको दोस्रो ठूलो ग्रह पहिलो ग्रह पनि भनिने शनि ग्रहलाई पहिलो ग्रह पनि भनिन्छ अरुण हरियो ग्रह भनिने वरुण सूर्यबाट सबैभन्दा टाडाको ग्रह प्रश्न नम्बर 2 वायुमण्डलमा तेस्रो बढी पाइने ग्यास कुन हो क कार्बन डाइअक्साइड ख नाइट्रोजन ग अक्सिजन घ आर्गन पृथ्वीको वायुमण्डलमा तेस्रो बढी पाइने ग्यास कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर अप्सन नम्बर घ नाइट आर्गन अप्सन नम्बर घ आर्गन तेस्रो बढी पाइने ग्यास आर्गन हो यहाँ ग्यासहरु कति कति प्रतिशत पाइन्छ हेर्नु होला नाइट्रोजन ग्यास सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन ग्यास पाइन्छ 78.084 एलाई 78% पनि भनिन्छ त्यस्तैगरी अक्सिजन दोस्रो धेरै पाइने ग्यास अक्सिजन हो 20.946 यसलाई शून्यान्त गर्दा 21 21% हुन्छ र तेस्रो आर्गन चौथो कार्बन नियन हेलियम मेथेन जस्ता ग्यासहरु पाइन्छन् र यसमा पाई चार्टमा पनि देखाइएको छ सबैभन्दा बढी नाइट्रोजन 78% अक्सिजन 21% र अन्य सबै ग्यासहरु अन्य ग्रह के ग्यासहरु 1% पाइन पाइन्छन् यसलाई यहाँहरुले स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर 3 नेपालको प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तरका आधारमा निर्धारण गरिएको छ क 86 डिग्री 5 मिनेट पूर्वी देशान्तर ख 86 डिग्री 10 मिनेट पूर्वी देशान्तर ग 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर घ 86 डिग्री 20 मिनेट पूर्वी देशान्तर नेपालको प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तरका आधारमा निर्धारण गरिएको छ यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर नोट नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण सम्बन्धमा यहाँ नोट रहेको छ नेपालको प्रमाणिक समय गौरी शंकर हिमाललाई काटेर गएको 86 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर रेखाका आधारमा निर्धारण गरिएको छ जुन प्रमाणिक समय ग्रीन उइस समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो छ यो प्रमाणिक समय विक्रम सम्बत 2042 बैशाख 1 गते देखि लागू गरिएको हो अब यसबाट धेरै प्रश्नहरु बन्न सक्छन् नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ भन्ने आउन सक्छ त्यस्तै गरी नेपालको प्रमाणिक समय कति साल 
देखि लागू भएको कहिले देखि लागू भएको हो नेपालको प्रमाणिक समय ग्रीन उइस समय भन्दा कति घण्टा छिटो छ भनेर विभिन्न यसबाट विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू आउन सक्दछन् यसलाई पनि यहाँहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला र यसलाई याद गर्नु होला प्रश्न नम्बर चार नेपालको बाह्र सय मिटरदेखि एक्काइस सय मिटरसम्मको उचाइमा पाइने जङ्गललाई के नामले चिनिन्छ क समशीतोष्ण पर्झट पतझट जङ्गल ख समशीतोष्ण सदाबहार कोणधारी जङ्गल ग उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल घ अल्पाइन घाँसे जङ्गल यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ समशीतोष्ण पतझड जङ्गल प्रश्न नम्बर पाँच भ्रष्टाचार सूचकांक दुई हजार नेपाल कति स्थानमा रहेको छ क एक सय तेह्रौँ ख एक सय दसौँ ग एक सय बाह्रौँ घ एक सय आठौँ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ एक सय आठौँ सन् दुई हजार बाइसमा चाहिँ एक सय दसौँ स्थानमा रहेको थियो अहिले तेइसमा एक सय आठौँ स्थानमा रहेको छ प्रश्न नम्बर छ हाल रानीपोखरीको बिचमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ क प्यागोडा शैली ख ग्रन्थकुट शैली ग शिखर शैली घ स्तूप शैली यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ ग्रन्थकुट शैली प्रश्न नम्बर सात विक्रम सम्वत दुई जनगणना अनुसार नेपालको महिला साक्षरता दर कति रहेको छ क छहत्तर दशमलव दुई पाँच प्रतिशत ख पचहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत ग पचहत्तर दशमलव चार प्रतिशत घ उनसत्तरी दशमलव चार प्रतिशत यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ उनसत्तरी दशमलव चार प्रतिशत नेपालको साक्षरता दर दुई हजार अठहत्तर जनगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार कुल साक्षरता दर चाहिँ छहत्तर दशमलव दुई प्रतिशत छ पुरुष साक्षरता दर तिरासी दशमलव छ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर उनसत्तरी दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ प्रश्न नम्बर आठ बसाई सराईको आकर्षक तत्व पुल फ्याक्टर तलका मध्ये कुन हो क बेरोजगारी ख औद्योगिकरण औद्योगिकीकरण ग गरिबी घ प्राकृतिक प्रकोप बसाई सराईको आकर्षक तत्व पुल फ्याक्टर तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यो प्रश्नको सही उत्तर हो औद्योगिकीकरण प्रश्न नम्बर नौ चालू पन्ध्रौँ योजनाले माध्यमिक शिक्षाको खुल भर चालु पन्ध्रौँ योजनाले माध्यमिक शिक्षाको खुद भर्ना दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ क एकसट्ठी प्रतिशत ख त्रिसट्ठी प्रतिशत ग पैँसट्ठी प्रतिशत घ सतसट्ठी प्रतिशत यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग पैँसट्ठी प्रतिशत पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य यस प्रकार रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर उनान से पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त्यस्तै गरी माध्यमिक तह एघार बाह्रको पैँसट्ठी प्रतिशत प्रारम्भिक बाल विकासमा खुद भर्ना दर सय प्रतिशत र उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर चाहिँ बाइस प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पन्ध्र योजनाले राखेको छ प्रश्न नम्बर दस थाङ्का चित्रलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ क पौभा चित्र ख ग्रन्थ चित्र ग भित्त चित्र घ माथिका सबै थाङ्का चित्रलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क पौभा चित्र थाङ्का चित्रलाई अर्को पौभा चित्रको नामले पनि चिनिन्छ प्रश्न नम्बर एघार कम्प्युटरमा कुन गणितीय प्रणालीको प्रयोग हुन्छ क रोमन प्रणाली ख डेसिमल प्रणाली ग क्विनरी प्रणाली घ बाइनरी बाइनरी प्रणाली यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ बाइनरी प्रणाली बाइनरी प्रणालीमा दुईवटा अङ्कको मात्रै प्रयोग हुन्छ जिरो र एक 
यो जीरो रा एक मात्रे परिगोने अंक पढ़ना लिए बाइनरी पढ़ना लिए भने रा चिनिंचा को प्रश्न रहे कुछ है सार को सबै बंदा पचिलो सदस्य राष्ट्र कुन हो सार को सबै बंदा पचिलो सदस्य राष्ट्र कुन हो ऑप्शन को चीन को पाकिस्तान गो अफगानिस्तान गो म्यांमार सार को सबै बंदा पचिलो सदस्य राष्ट्र कुन हो इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर गो रहे कुछ है अफगानिस्तान सार का राष्ट्र में पहला सदस्य राष्ट्र थे बने यो पची अफगानिस्तान था पेरा इले आठ वटा राष्ट्र रहे कसन आ जस मध्य अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका यो सार का राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र हरू हूँ प्रश्न नंबर तेरा बीमिस्टेक को स्थापना मुख्यतया तल का मध्य कुन क्षेत्र में सहयोग रा विकास प्रबंधन करने उद्देश्य ले गरीब को हो को आर्थिक र सामाजिक ख आर्थिक र प्राविधिक ग विज्ञान र प्रविधि अप्सन ग प्राविधिक र सांस्कृतिक यो प्रश्न को सही उत्तर रहे को सा अप्सन नमर ख आर्थिक र प्राविधिक प्रश्न नमर चाउद आईसीसी अंतरास्ती क्रिकेट मैच मा एक ही खेल मा संपूर्ण दस विकेट लिए रा विश्व कीर्तिमान कायम करने खिलाड़ी कुंदेश को हूँ का मोइन अली बेलायत का इमरान खान पाकिस्तान का असीप करीम केन्या का महबूब आलम नेपाल यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर घर है कुछ है महबूब आलम नेपाल प्रश्न नंबर पंद्रह बेलायत को प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बाटा महाविद्यालय दिको उपाधि प्राप्त करने एकमात्र नेपाली नागरिक को हूँ का कुलचंद्र गौतम का भेष बहादुर थापा गा सूर्य प्रसाद सुबेदी गा महाबीर पुन इसको सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर गा सूर्य प्रसाद सुबेदी और को खंड रहेगा सा शिक्षा संबंधी आधारभूत ज्ञान खंड का शिक्षा संबंधी आधारभूत ज्ञान इस खंड वाटा बीस वाटा प्रश्न हरू दुई अंक को दर ले जमा चालीस अंक को प्रश्न रुष्ट दिन सं प्रश्न रू रहेगा सं शिक्षा इन 2028 को उद्देश्य कार्यन्वयन करना कुने बाधा अटकाओ परे मा तिस तो बाधा � ख संघ संघीय संसद ग सर्वोच्च अदालत घ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय इसको सही उत्तर गेस करनु होला पक्कै पनि सही गेस करनु भएको छ सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ नेपाल सरकार प्रश्न नम्बर 17 बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम शिक्षा सम्बन्धी कुन आयोग को प्रतिवेदन ले सिफारिश करे को थियो का साही उच्च शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन 2040 खा उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन 2050 गा शिक्षा संबंधी उच्च स्तरीय कार्य समिति को प्रतिवेदन 2058 गा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन 2059 इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा रहे कुछ है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन 2059 प्रश्न नंबर 18 विद्यार्थी एक पुस्तक हो जिसको पाना शिक्षक ले पढ़ने पर सा विद्यार्थी एक पुस्तक हो जिसको पाना शिक्षक ले पढ़ने पर सा यो भनाई तलका मध्य कस को हो का रूसो का प्लेटो गा अरस्तु गा क्रोएन क्रो इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन रहे कुछ है रूसो प्रश्न नंबर उन्नीस उत्तर बाल अवस्था में बाल बाली का हरूले सामाजिकी करण का लागी अबलंबन करने तरीका कुन हो का अनुकरण का साथी समूह बाटा प्रभावित होने गा सामाजिक कार्य करने गा आदेश पालना करने उत्तर बाल अवस्था में बाल बाली का हरूले 
सामाजिकीकरणका लागि अवलम्बन गर्ने तरिका कुन हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख हो साथी समूहबाट प्रभावित हुने प्रश्न नम्बर 20 ग्याङ उमेर ग्याङ एज भनेर तलका मध्ये कुन उमेर अवधिलाई चिनिन्छ क पूर्व बाल्य अवस्था ख युवा अवस्था ग उत्तर बाल्य अवस्था घ यौवन अवस्था ग्याङ एज भनेर तलका मध्ये कुन उमेर अवधिलाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग रहेको छ उत्तर बाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्थाका अन्य विशेषताहरु यस प्रकार रहेका छन् दुखपूर्ण उमेर प्रारम्भिक विद्यालयको उमेर बाल समूह उमेर यसलाई ग्याङ एज पनि भनिन्छ फोहरी उमेर खेल्ने उमेर नाजुक अवस्था सृजनात्मक उमेर यो उत्तर बाल्य अवस्थाका विशेषताहरु रहेका छन् प्रश्न नम्बर 21 शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ तथा सिकाइमा कुनै पनि कठिनाई नभएको बालकको सिकाइको लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष तलका मध्ये कुन हो क परिपक्वता ख लैंगिकता ग सिकाइ वातावरण घ वृद्धि यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अप्सन नम्बर ग सिकाइ वातावरण प्रश्न नम्बर 22 कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गराउनका लागि शिक्षकले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्ष कुन हो क पाठ योजना ख विद्यार्थीको पारिवारिक अवस्था ग विद्यार्थीको रुचि घ बसाइ व्यवस्था यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग विद्यार्थीको रुचि प्रश्न नम्बर 23 कुनै बालकले साइकल चलाउन जान्नुले तलका मध्ये कुन पक्षसँग बढी तादाम्यता राख्छ कुनै बालकले साइकल चलाउन जान्नुले तलका मध्ये कुन पक्षसँग बढी तादाम्यता राख्दछ क सिकाइ ख परिपक्वता र सिकाइ ग परिपक्वता घ सिकाइको पूर्णता यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख परिपक्वता र सिकाइ प्रश्न नम्बर 24 स्वाभाविक उत्तेजनामा झै स्वाभाविक उत्तेजनामा झै अस्वाभाविक उत्तेजनामा पनि स्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउन सक्ने बनाउनु कुन सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ अप्सन रहेको छ अप्सन क ओपरेन्ट कन्डिसनिङ थ्योरी ख ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ थ्योरी ग क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी घ इन्साइटफुल लर्निङ थ्योरी यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग अप्सन नम्बर ग क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी प्रश्न नम्बर 25 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार सृजनात्मक सोचको विकास कुन तहको शिक्षाको सक्षमता हो क प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा ख आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 3 ग आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 5 घ आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 8 यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर क रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा प्रश्न नम्बर 26 कक्षामा छिटो सिक्ने ढिलो सिक्ने तथा सिकाइ समस्या सिकाइ समस्या भएका विद्यार्थी पनि हुन्छन् सिकाइ समस्या भएका विद्यार्थीहरुको लागि प्रदान गरिने सहयोग कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ क अभिभावकको सहयोग ख शिक्षकको निरन्तर पृष्ठपोषण ग दौतरी सिकाइ घ अभिभावक शिक्षक सहयोग यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख शिक्षकको निरन्तर पृष्ठपोषण प्रश्न नम्बर 27 आधारभूत तह कक्षा 1 3 को पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रमको समग्र संरचनामा हाम्रो सेरोफेरो विषयको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको कुन ढाँचा अन्तर्गत राखिएको छ क मल्टीडिसिप्लिनरी ख ट्रान्सडिसिप्लिनरी ग इन्टरडिसिप्लिनरी घ डिसिप्लिनरी आधारभूत तह कक्षा 1 3 को पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यक्रमको समग्र संरचनामा हाम्रो सेरो फेरो विषयको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको कुन ढाँचा अन्तर्गत राखिएको छ 
यो प्रश्न को सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ग इंटर डिसिप्लिनारी एकीकृत पाठ्यक्रम का ढांचा हरु चार प्रकार को ढांचा रहे कुछ हा आज आसमान दे यहाँ अंग्रेजी में दे कुछ हा अंग्रेजी में छह इसलाय नेपाली में मल्टी डिसिप्लिनारी भने को बहु विषय भाई को बहु विषय बहु विषय इसलाय तो पहले इंग्लिश बात अपनी कौन था गनोला कीना भने इसलाय इंग्लिश में बात अपनी ऐसे करी दीना सक्षा ट्रांस डिसिप्लिनारी भने को विषय बिहन भाई को इंटर डिसिप्लिनारी इंटर डिसिप्लिनारी भने को अंतर विषय रा डिसिप्लिनारी भने को विषय गत ऐसे चार चार प्रकार को एक ही पाठ्यक्रम को ढांचा चार प्रकार को रहे को सा इसलाय अंग्रेजी में पनी ये नो प्रश्न नंबर अठाईस शिक्षक ले शिक्षण को लागी तलक का मध्य कस्त सामग्री बरे गोरना जोड़ दिनु पर छा का मूल्य न पढ़ने खा कम मूल्य पढ़ने गा शिक्षक विद्यार्थी ले बनाए का गा बाजार मा पाईने शिक्षक ले शिक्षण को लागी तलक का मध्य कस्त सामग्री प्रयोग गोरना जोड़ दिनु पर छा आ इसमें दे का मध्य जोड़ ये बाजार में पाइने बाहे को तीनों टे हो तीस मध्य पनी बड़ी जोर दिनों पर ने कून हो पनी रा इसमें सोच देखो सा तीस लाय पत्ता लाऊं ने पर सामले इसको सही उत्तर सही ऑप्शन नंबर गोआ हो शिक्षक विद्यार्थी ले बनाए का सामग्री हरु में जोर दिनों पर सा प्रश्न नंबर उन्नतीस पाठ्य पुस्तक में रहे का विषय बस्तुलाई वास्तविक संसार संग सिकाई को तादम में ता कायम करना कुन शिक्षण विधि बड़ी प्रभावकारी मानें इंसा का समस्या समाधान में आधारित विधि का समूह सिकाई गा घटना अध्ययन विधि गा परियोजना में आधारित सिकाई इसको सही उत्तर गैस करना होला पक्की पनी सही गैस करी सकन परियोजना में आधारित सिखाई प्रश्न नंबर तीस विद्यार्थी को लेखाई संबंधी सहमता परीक्षण कला की प्रयोग करने परीक्षण विधि कौन हो का द्रुत लेखन प्रतिविधिता का सुनाई को आधार मार लेखन गा लामो उत्तरात्मक प्रश्न मार लेखन गा छोटो उत्तरात्मक प्रश्न मार लेखन विद्यार्थी को लेखाई संबंधी सहमता परीक्षण कला की प्रयोग इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर गौर रहे कुछ है लामो उत्तरात्मक प्रश्न में लेखन प्रश्न नंबर एकतीस पूर्व परीक्षण द्वारा बैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने परीक्षा को प्रकार तलका मध्य कुन हो का शिक्षक निर्मित परीक्षा खा स्तरीकृत परीक्षा गा लामो उत्तरात्मक परीक्षा गा छोटो उत्तरात्मक परीक्षा पूर्व परीक्षण द्वारा बैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने परीक्षा को प्रकार तलका मध्य कुन हो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख रहे कुछ है इस तरीके रित परीक्षा प्रश्न नंबर 32 भाषिक एवं लैंगिक विविधता तथा अपांगता भाई का बाल बाली का लाई अन्य बाल बाली का संग ये उटे कोठा मराखी गरी ख विशेष शिक्षा ग समावेशी शिक्षा ग समता शिक्षा इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग रहे कुछ है समावेशी शिक्षा प्रश्न नंबर तैंतीस विद्यालय तह को सभी वंदा तल्लो तह में तल्लो का मध्य कुन प्रकार को शिक्षण बड़ी उपयुक्त होना ग शिक्षण कक्षा शिक्षण ख विशेष शिक्षण ग बहु कक्षा शिक्षण गा बहु कक्षा बहु स्तर शिक्षण इस तो प्रकार को प्रश्न आ रहे धेरे प्रकार धेरे पटक दोहरी सके कुछ आते से लेस को सही उत्तर यहाँ ने था पाई सकने वाले कुछ आ तल्लो सभी वंदा तल्लो तो हमारा कुन प्रकार को शिक्षण बड़ी उपयुक्त होने चाहिए कुछ आ सही उत्तर ऑप्शन नंबर को आ हो कक्षा शिक्षण प्रश्न नंबर तैंतीस चौंतीस चौ को प्रेडिक्ट प्लान एक्ट रिफ्लेक्ट ख प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट ग प्लान शेयर ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट ग प्लान ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट अप्लाई इसमें कार्यमूलक अनुसंधान को क्रम कौन हो बनेगा सा 
इसमें कार्यमूलक अनुसंधान भी प्लान एक्ट अब्जर्व और रिफ्लेक्ट पर्द एप्लाई पर्दन ये भैन प्रिडिक्ट होना यह भैन सेयर भी होते हैं यह भैन इसको मतलब इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख को प्लान एक्ट अब्जर्व र रिफ्लेक्ट इस पी पीएओआर पीएओआर वाल समझा पीएओआर पी को प्लान ए एक्ट ओ अब्जर्व आर को रिफ्लेक्ट कार्यमूलक अनुसंधान को क्रम इस तब कंठ कर पीएओआर समझा पीएओआर प्रश्न नंबर पैंतीस शिक्षक को पेशागत विस को प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार शिक्षक पेशागत विस को उद्देश्य कुन हो क शिक्षक विज्ञता र उत्प्रेरणा में सुधार कर शिक्षक सक शिक्षक क्षमता र दक्षता में सुधार लिया ग शिक्षक क्षमता र विज्ञता में सुधार लिया घ शिक्षक दक्षता र उत्प्रेरणा उत्प्रेरणा में सुधार लिया प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर घर आयोग शिक्षक दक्षता र उत्प्रेरणा में सुधार लिया खंड ख सको पालो खंड ग को खंड ग सूचना तथा संचार प्रविधि सूचना तथा संचार प्रविधि आईसिटी पांचवटा प्रश्न सोधि यहाँ के प्रश्न इंग्लिश में लियां होने को मैं आज इंग्लिश फोकस इंग्लिश क्वेश्चन लिया क्वेश्चन रहे क्वेश्चन नंबर छत्तीस विच अफ द फलोइंग यूनिट्स इज नोन एज द ब्रेन अफ अ कंप्यूटर विच अफ द फलोइंग यूनिट्स इज नोन एज द ब्रेन अफ अ कंप्यूटर क ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ख सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ग मेमोरी यूनिट घ कंट्रोल यूनिट यो प्रश्न को सही उत्तर अप्सन नंबर ख रहे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू सीपीयू लाई कंप्यूटर को ब्रेन को रूप में चिंता है विच अफ द फलोइंग यूनिट्स इज नोन एज द ब्रेन अफ अ कंप्यूटर बने इसको सही उत्तर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहे क्वेश्चन नंबर सैंतीस विच अफ द फलोइंग डिभाइसेस इज रिक्वायर्ड टू लिशन टू म्यूजिक अन द कंप्यूटर क भिडियो कार्ड ख डाटा कार्ड ग साउंड कार्ड घ म्यूजिक कार्ड विच अफ द फलोइंग डिभाइसेस इज रिक्वायर्ड टू लिशन टू म्यूजिक अन द कंप्यूटर कंप्यूटर में म्यूजिक सुन्न को लगी कौन डिभाइस आवश्यक पर्द प्रश्न को सही उत्तर यहाँ गेस कर सही उत्तर रहे ऑप्शन नंबर ग साउंड कार्ड साउंड कार्ड को यूज हो प्रश्न नंबर अड़तीस ऑडियो भिजुअल प्रेजेंटेशन कैन बी मेड यूजिंग विच अफ द फलोइंग सफ्टवेयर ऑडियो भिजुअल प्रेजेंटेशन कैन बी मेड यूजिंग विच अफ द फलोइंग सफ्टवेयर क एम एस ओड ख एम एस एक्सल ग एम एस एक्सिस घ एम एस पावर पॉइंट ऑडियो भिजुअल प्रेजेंटेशन प्रयोग को लगी कौन सफ्टवेयर प्रयोग इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर घर रहे एम एस पावर पॉइंट प्रश्न नंबर उनचालीस व्हाट इज द कम्बिनेसन अफ ट्रेडिशनल टिचिंग मेथड एंड मोडर्न टिचिंग मेथड कल्ड व्हाट इज द कम्बिनेसन अफ ट्रेडिशनल टिचिंग मेथड एंड मोडर्न टिचिंग मेथड कल्ड क डिस्टेंस लर्निंग ख ब्लेंडेड ब्लेंडेड लर्निंग ग सिंक्रोनोमस लर्निंग सिंक्रोनस सिंक्रोनस लर्निंग घ कंट्रोल लर्निंग परंपरागत र आधुनिक सीकाई को कम्बिनेसन के भाई यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख रहे ब्लेंडेड लर्निंग प्रश्न नंबर चालीस विद्युतीय मध्यम गोपनीयता भंग करने मूलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तर अनुसार कस्त सजाय होने व्यवस्था कर एक वर्षसम कैद वा एक लाख रुपयासम जरिबा वा दुबई सजाए ख दुई वर्षसम कैद वा बीस हजार रुपयासम जरिबा वा दुबई सजाए ग दुई वर्षसम कैद वा दुई लाख रुपयासम जरिबा वा दुबई सजाए घ तीन वर्षसम कैद वा तीन लाख रुपयासम जरिबा वा दुबई सजाए यो प्रश्न को सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग रहे अप्सन नंबर ग दुई वर्षसम कैद 
वा दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिमाना वा दुबै सजाय इसमें सब दु दु बाट शुरू भाग छ दुई 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 दुबई दु 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 भने समझने वाला दुई वर्ष सम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरिमाना वा दुबई सजाय खंड ग सके को छा पालो खंड घा को खंड घा में संविधान शिक्षा संबंधी ऐन तथा नियम हरू रह का सं इस बात अब पांच उटा प्रश्न हरू शोधें चं दस अंक को प्रश्न हरू इस प्रकार रह का सं शिक्षा क्षेत्र में भाई को निजी लगानी लाए नियमन रा व्यवस्थापन करी सेवा मुलक बनाने विषय नेपाल को संविधान ले कुन नीति में समाविष्ट गरे को छा नेपाल को संविधान को कुन नीति में समाविष्ट गरे को छा को विकास संबंधी नीति ख सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपांतरण संबंधी नीति ग सामाजिक न्याय र समावेशीकरण संबंधी नीति घ नागरिक का आधारभूत आवश्यकता संबंधी नीति नेपाल को संविधान में तेरह वटा नीति रहेका छन् त्यसमध्ये यो शिक्षा क्षेत्र में भाई को निजी लगानी लाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाने विषय नेपाल को संविधान को कुन नीति में समावेश कर इसको सही उत्तर अप्सन नंबर घ रहे नागरिक का आधारभूत आवश्यकता संबंधी नीति प्रश्न नंबर बयालीस शिक्षक ने उत्तर पुस्तिक का परीक्षण करता लापरवाही व गैर जिम्मेपूर्ण कार्य करे में कस्त सजाए आकर्षित हो कसूर को मात्र हे एक लाख रुपयासम जरिमाना वा छ महीना कैद वा दुबई ख कसूर को मात्र हे एक हजार देखि पच्चीस हजार रुपयासम जरिमाना ग कसूर को मात्र हे दुई लाख रुपयासम जरिमाना वा छ महीना कैद वा दुबई घ कसूर को मात्र हे पचास हजार रुपयासम जरिमाना वा छ महीना कैद वा दुबई यो प्रश्न को उत्तर अप्सन नंबर क रहे कसूर को मात्र हे एक लाख रुपयासम जरिमाना वा छ महीना कैद वा दुबई सजाए प्रश्न नंबर तिरचालीस शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठी अनुसार शिक्षक ने नौकरी को तमाम अवधि में अधिकतम कति अवधिसम असाधारण बिदा लिना सकने व्यवस्था कर एक पटक वा पटक पटक करी बढ़ी में तीन वर्ष ख एक पटक में एक वर्ष में नबढ़ाई बढ़ी में तीन वर्ष ग एक पटक वा पटक पटक करी बढ़ी में पांच वर्ष घ एक पटक में एक वर्ष में नबढ़ाई बढ़ी में पांच वर्ष साथी यह प्रश्न को उत्तर यहाँ को लगी छोड़ इसको सही जवाब के होता शिक्षा नियमली बाट हेरे भेपनी यहाँ ले इसको सही जवाब कमेंट मार्फत जानकारी कराने होला भाई मैं आशा लिखे प्रश्न नंबर चौवालीस शिक्षक पद पूर्ति महिला का लगी छुट्टिया सवेशी पद को जम्मा संख्या को कति प्रतिशत पद में मुस्लिम महिला का लगी विज्ञापन करूर्ने हो दुई प्रतिशत ख तीन प्रतिशत ग चार प्रतिशत घ पांच प्रतिशत यो प्रश्न को सही उत्तर हो अप्सन नंबर क दुई प्रतिशत मुस्लिम महिला को लगी दुई प्रतिशत छुट्याईने व्यवस्था कर यहाँ सवेशी बना को लगी सवेशी को लगी छुट्याई को पैंतालीस प्रतिशत लत प्रतिशत मानी महिला को लगी तेतीस प्रतिशत प्रतिशत छुट्याई जिसमदे महिला को तेतीस प्रतिशत लत प्रतिशत मनेर दलित महिला तीन प्रतिशत र मुस्लिम महिला दुई प्रतिशत महिला रहने व्यवस्था कर महिला को लगी छुट्याने तस्तरी आदिवासी जनजाति को सत्ताइस प्रतिशत मुस्लिम बाईस प्रतिशत दलित नौ प्रतिशत अपांग पांच प्रतिशत र पिछड़ी क्षेत्र चार प्रतिशत यह पैंतालीस प्रतिशत लत शत प्रतिशत मानी छुट्याने गुट्याने व्यवस्था रहे प्रश्न नंबर पैंतालीस स्थानीय सरकार संचालन ऐन दुई हजार चौरातर ममजिम गाभि वा बंद कर विद्यालय को संपत्ति व्यवस्थापन करने जिम्मेवारी कसला तोक क विद्यालय व्यवस्थापन समिति ख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ग संबंधित स्थानीय तह घ प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय यो प्रश्न को सही उत्तर अप्सन नंबर ग रहे संबंधित स्थानीय तह 
प्रश्न नंबर खंड घ सको साथी अब खंड अंग रहे सामान्य बौद्धिक परीक्षण आईक्यू बा रहे प्रश्न अब का पांचवटा प्रश्न आईक्यू बा रहेगा यह दस अंक को प्रश्न इस सोधि उपयुक्त विकल्प छनौट करी खाली ठाव भर्न हो इसमें पेलो रो में रहे पेलो कोलम में रहे नौ छ पांच रुई सौ सत्तरी दोसों में आठ सात चार दुई सौ चौबीस तेसरो कोलम में सात आठ प्रश्नवाचक चिन्ह रीन सौ छत्तीस रहे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आने रप्सन भी देखे यहाँ अप्सन नौ छ सात रच रहे इस यहाँ एक पच कर हिसाब कर सकूने इस माइन जी तैयार माइन जी खुआ भाव तीन माइन सार्फ होते जैसे इस यहाँ एक पच कर हेन होगा इसमें के गे कोलम में हेन होगा कोलम में नाइन इंटू सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू टू हंड्रेड सेवेन्टी जस्त लग नौ छ का चौवन्न नौ छ का चौवन्न चौवन्न इंटू पांच चौवन्न इंटू पांच गुण भाई पांच सौ को बीस हाथ लाए दुई पांच पंच पच्चीस छब्बीस सत्ताईस यही गे साथी यो नौ छ रच ग्रहण कर दुई सौ सत्तरी आगे तस्ते गरी आठ सात रार ग्रहण कर दुई सौ चौबीस आँच र हम अब आठ सात रति ग्रहण कर तीन सौ छत्तीस आँच इस अब तीन सौ छत्तीस तीन सौ छत्तीस यहाँ सात आठ छप्पन्न छप्पन्न ने भाग कर छप्पन्न ने इसमें अप्सन छ आँच होगा हेन होगा सही अप्सन छ आठ सात रण कर हम तीन सौ छत्तीस हो प्रश्न नंबर सड़चालीस तल दिया अक्षर मिला अर्थपूर्ण शब्द बन इसी बनने शब्द मध्य अन्न शब्दभंद फरक शब्द कुन चाहे हो पत्ता लगन हो अब इसमें पैला शब्द बना र शब्द बनाई सके कुन शब्द फरक पत्ता लगन पर्ने इसमें क ख ग घ शब्द बना इस एक यहाँ पज कर बनाने प्रयास कर पक्की यहाँ बनाई सकूक इसमें पेलो में पेलो बा अर्थपूर्ण शब्द बना अर्थ बन ई एआर टीएच अर्थ हो रोसों बा बना दोसों बा भेनस बन भिईनयूएस भेनस हो तेसरो जुपिटर हो जेयूपीआई टीईआर जुपिटर हो रौथो बा चौ चौथो बा के बन टीएचआईएनजी थिंग 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 बन अब यहाँ सजी पत्ता लाइस फरक कौन होने तेसरो चौथो चाहे फरक रहे बाकी तीनवटा मथि का प्लानेट का नाम अर्थ पेनस रुपिटर नमिलने अप्सन नंबर घ को रहे प्रश्न नंबर अड़चालीस देखो क्रम अनुसार प्रश्न चिन्ह भाई ठाव को लगी उपयुक्त विकल्प छाण इसको प्रश्न रहे तीन छ अठारह छत्तीस एक सौ आठ दुई सौ सोलह दुई सौ सोलह पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह रहे अप्सन छप्सन क ख ग घ होने अंग च छ जो मिला बुझ्हला क में पांच सौ बीस ख में छ सौ अड़चालीस ग में सात सौ बहत्तर घ में आठ सौ चौसठी रहे अब इसमें के गे तीन छ अठार छत्तीस एक सौ आठ रुई सौ सोह देख इसमें हेन होगा इंटू दुई गे छठार बने को इंटू तीन भग तीन दुना छ तीन अठारह अब फिर अठारह बट छत्तीस इंटू दुई भग अठारह दुना छत्तीस अब फिर छत्तीस अठारह बने को एक सौ आठ बने इंटू तीन इंटू तीन भाव फिर एक सौ आठ बट दुई सौ सोलह बने इंटू दुई इंटू दुई एक सौ आठ दुना दुई सौ सोलह भाव अब पालो दुई सौ सोलह इंटू तीन दुई सौ सोलह इंटू तीन गुण हम आ सौ 
अड़चालीस सही उत्तर छ सौ अड़चालीस रहे इसमें खास तस्तान इंटू दुई इंटू तीन इंटू दुई इंटू तीन कर आने संख्या राखे इस बुझ् भाई भाई आशा लिखे प्रश्न नंबर उनपचास तल का शब्द कसरी सही क्रम अनुसार राख् सकता विकल्प बा रोज्हो क नतीजा ख प्रतीक्षा ग परीक्षा घ तत्परता अंग निर्णय पांचवटा शब्द राखे इस अर्थपूर्ण अनुसार अर्थपूर्ण तरीका क्रम कसरी मिला सकता अब इसमें पैला सुरू में तत्परता हो एक ये एक में पेल में तत्परता तेस पच्छी गए तत्पर भरीक्षा दूनपर् दुई नंबर में भो तत्परता परीक्षा परीक्षा पच्छी प्रतीक्षा करूपर् कि समय प्रतीक्षा रिजल्ट को लगी प्रतीक्षा करूपर् प्रतीक्षा करे नतीजा आयो नतीजा आयो नतीजा आए पी निर्णय भो पांच बने को सुरू में ग के घ घ ग ख क रंग भप्सन अप्सन नंबर ग में रहे ग गप्सन सही रहे रही आज को यह सेट को अंतिम प्रश्न रहे अंतिम प्रश्न इस प्रकार एवटा कक्षा में छात्र को संख्या छात्रा को भाग तेब्बर बढ़ी उक्त कक्षा में होना न सकने विद्यार्थी को संख्या तल का विकल्प मध्य अब छात्र को संख्या छात्र को भाग तेब्बर बने जस्ते छात्र एक भात्र तीन इस तेब्बर बने ये दुईवटे जोड़ो भी चार अब इसमें चार ले भाग जाने संख्या होने संख्या भो रार भाग नजाने संख्या चाहे न होने भो ये सोलह चौक अड़चालीस हो तेरह चौक बावन्न चौदह चौक छप्पन्न र नुने चाहे पचास यह संख्या चाहे विद्यार्थी संख्या हुन्न क्यों इस चार भाग में लगन सकि साथी आज को प्रश्न उत्तर ये नई रहे थे यहाँ आज को भिडियो कस्त लगे यदि राम लगे भिडियो लाइक सेयर तथा कमेंट कर आज को प्रश्न सजिलो थियो सजिलोर भन्न भो यो खाल प्रश्न आओला प्रश्न कर ये खाल प्रश्न आँच परीक्षा में क्यों मैं आज राख का प्रश्न विगत में विगत का परीक्षा में सोध प्रश्न रने इजाम में सोध सकने प्रश्न रहेसले इस सजिलो भवपूर्ण प्रश्न कंठ कर भशा लिखे आज को लगी ये नई भोलि फेरी नया सेट का साथ उपस्थित होने नई छू तेतीजसम को लगी बिदा दिहस नमस्कार